بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ماشاء اللہ ویلکم باک تو ناور ہیلتھ پروگرام یور ہیلتھ وی ویڈیس ڈسکسنگ بیفور دی بریک دی کمپلیکیشنز آف ڈائیبیٹس اور آبیسلی ناو ای منشن دی کمپلیکیشنز آف ڈائیبیٹس ڈائیبیٹس اس یو نو اس اسیریس ڈیزیز اور وین یو ڈائیبیٹس اس ناو ویری یو نو It's actually, it's very soon that you get other symptoms as well. So we need to take responsibility for our health. And that means, you know, take, make a lifestyle changes. So exercise. I was mentioning about, you know, uh, before I mentioned these remedies, which have been used by uh, many, many Indian homeopaths, very, very, uh, with good results for their patients. Of course, uh, you'll know in homeopathic medicine, there's no one single medicine. And it's always the totality of symptoms. When a patient comes, you ask him so many things so you can find out the remedy, which is indicated on the physical, emotional, and mental level. But, you know, these remedies have been used by uh, homeopaths in India, and uh, they seem to have very good results. So I will share these four remedies with you, and I'll tell you how to use them, and I'll tell you how to even, you know, uh, how to make them. Inshallah uh, ta'ala. So the first point I mentioned was the diet. And uh, I mentioned the diet, you know, all the uh, ingredients of the diet and the methodology of doing this diet. Now, I'll actually go straight to the first medicine. If you look at the medicine on the screen, it's known as Sizigium Jambolanum. Sizigium Jambolanum is a very, very good remedy for... Uh, the symptoms of diabetes. So in here you'll have things like polyuria where you're urinating a lot, okay? You are feeling thirsty. Imagine if people don't take their metformin or glimepiride, these are the symptoms. They'll feel very thirsty. They'll feel tired all the time. They'll feel like eating a lot because they're that, you know, they'll eat, but they won't feel full because that uh, glucose isn't getting into the cells. So this remedy, Sizigium, is actually, you know, being used by these homeopaths and uh, with great effect, mashallah. So this, is the f so this, this is a four remedy combination medicine. So the first one was something called Sizigium Jambolanum. The second one is, <coughs> after this, is a remedy called Swertia, Swertia Chirata. If you look at the screen, this is the second remedy Swertia Chirata. The first one was Sizigium Jambolanum, and the one after that is called Swertia Chirata. If you noticed, it says boils and abscesses due to high blood sugars. What happens with many patients, they have a lot of abscesses, they have a lot of boils, and they try everything, detox and liver clean and liver flush and gallbladder flush and nothing takes these boils away. You know, these boils... People, somebody, whoever has boils, a lot of boils and abscesses, and is diabetic, then it's because of high blood sugars, okay? And this remedy, Swertia Chirata, is the second remedy in our four remedy combination for homeopathic medicine, which can help with bringing sugar symptoms down, making sure the sugar is modulated, you don't have high blood, uh, you know, uh, uh, glucose serum levels in your, in your body. It's very, very, it can be very effective, Swertia Chirata. This is the second one. The third one, Gymnema Silvestra, J-Y-M-N-E-M-A, Silvestra. These remedies, the Sizigium and Gymnema, these are, you know, and this, this remedy, Gymnema Silvestra, is actually used in homeopathic medicine. You know, you have very few uh, remedies which are, which are actually used for particular ailments. This Gymnema Silvestra is actually used for uh, modulating blood sugar levels, getting rid of the highs and the lows, uh, making sure that the uh, cells are uh, less resistant to insulin and letting the glucose get into the cells. So, Gymnema, Silvestre, this is the third one. And the fourth one, Cephalandra Indica. This is the fourth remedy, Cephalandra Indica. So, these four remedies you need to get a hold of. And uh, the, what you need to remember is something called a mother tincture. Homeopathic remedies are diluted remedies, and they started from this, you know, mother tincture. So mother tincture, these are all plant remedies. They'll get the plants, and they'll macerate it, and then they'll, you know, store it for maybe three, four, five, six, seven days until all the goodness comes into that dilutant, and then they'll make the homeopathic remedies from there. Now, mother tincture, so these, all four of these remedies, 
Sizigium jambolanum, the Swertia chirata, Gymnema sylvestre, and Cephalanda indica, all of these four remedies need to be purchased in mother tincture form. Many people, you know, I've got diabetes and the medicine's not helping them. And when you have high diabetes, you know, sometimes it can cause high blood pressure. Yeah? And vice versa as well. So these remedies have been used, as I mentioned, by homeopaths in India. And uh, again, I need to stress, if you are going to embark on the course of homeopathic remedies, uh, either see a professional homeopath alongside your GP, keep your GP aware because they are your primary healthcare physicians and uh, keep them on board, let them know you want to try this particular course of remedies and you know, do Bismillahir Rahman Rahim and Shifa is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. It may, I mean, you know, insha'Allah ta'ala will benefit you by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So these four remedies, you need to get 20 mil of uh, each of these. You get a whole, you know, depending on where you get it from. Uh, if you have difficulty, you know, please contact Adil and he will give you the details. Uh, but nonetheless, so get this mother tincture and from that bottle put 20 mil of each of these four remedies into another 100 mil uh, kind of uh, a bottle. And then what you do with this is that if you are not on any diabetic medication, then you take 15 drops three times a day, half an hour away from food. I'll explain this in Urdu as well, inshallah. So if you are on... Uh, if you're not on diabetic medication, so this these concoction of four remedies in a small 100 ml uh, bottle, put 20, 20, 20, 20, 20 ml of each, uh, that leaves you with 20, uh, a gap of 20 ml. You can use it to shake, and then you will take 15 drops three times a day. In 10, 15 days, you should see a difference in your blood sugars. You continue and you do this for another three, four, five, six, seven months, and by the grace of Allah, you will be you know, pleasantly surprised, inshallah. For the people who are taking diabetic medication, they need to do this twice a day, alongside their GPs, uh, constant reviewing. So twice a day, 15 drops, morning and evening, and uh, half an hour away from food. I was saying that diabetes, that those who have diabetes, so first of all, what I told you about the diet, do it. اس سے تو بہت ہی فیدہ ہوگا ڈائٹ سے یعنی اور چیزوں کا بھی فیدہ ہوگا کلیسٹرول کا یعنی افاقہ ہوگا انشاءاللہ ایل ڈی ایل ہیچ ڈی ایل تو یہ جو کلیسٹرول دو قسم کی ہوتی ہے تو جو خراب جس کو کہتے ہیں بد کلیسٹرول وہ ہے ایل ڈی ایل اور ہیچ ڈی ایل وہ اچھل میں اچھی ہے بہرحال تو یہ جو ڈائٹ میں نے بتایا فروٹ اور ویجیٹیبل بیس ڈائٹ تو یہ اس سے آپ کے ڈائیویڈیز کا بھی بہت ہی بلکہ بہت سی بہت سارے بیماریاں ہیں جن کا تعلق اوبیسٹی کے ساتھ یعنی وزن کا بھرنے کے ساتھ بیماریوں کا تعلق ہے تو اس ڈائیٹ سے آپ کا بہت ہی زیادہ وافر مقدار کے اندر وزن بھی کم ہو جائے گا بعض جو ہمارے مریض ہیں ان کے تین تین چار چار سٹون اور وہ بھی چھے ہفتوں کے اندر یعنی کم ہو گیا اور یہ جو اوبیسٹی ہوتی ہے اس کا تعلق میں بتاؤں کون سی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے اولاً تو ہائی بلڈ پرشر ہوتا ہے بیماری ویٹ وزن بڑھ جاتا ہے ہائی بلڈ شگر ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بلڈ پرشر ہائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کلیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مسکیلو سکلیٹل سسٹم آپ کے جو جور ہیں ان پر زور آ جاتا ہے ان کے اندر بھی بیماری شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتنے کینسر ہے جو کہ کھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلی کولون کینسر اللہ تعالیٰ سب کو بچائے پینکیوریٹک کینسر کتنی اور کینسر ہیں اور ایک اور چیز کہ جو ڈپریشن کے بیمار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اوور ویٹ ہوتے ہیں تو یہ جو اوبیسٹی ہے اور موٹاپن جو ہوتا ہے اس کا بہت ہی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے ہاں تو اولاً تو یہ آدمی ڈائیٹ کرے اگر ڈائیٹ نہ ہو سکے تو میں یہی بتا رہا تھا کہ چار دعائیاں مشہور ہیں ہومیوپاتی فارماکوپیے کے اندر جن کا اثر اسی شگر پر ہوتا ہے اور شگر کے جو علامات ہوتی ہیں کہ زیادہ پیاس لگنا زیادہ پیشاب کے لیے جانا کمزوری ہونا اور یہ جو جتنی دعائی اگر دعائی آپ نہ لیں علیہ یاد و بلہ تو یہ آپ کے سمٹم نمائے ہو جائیں گے آپ کو کمزوری ہوگی آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا کیونکہ جسم کے اندر جو ہائی بروڈ شگر ہیں تو جسم اس کو نکالتا ہے پیشاب ہی کے ذریعے تھکاوٹ ہوگی اور اس طرح کے سمٹمز ہیں تو یہ چار دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اولا ایک کالر ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہیلو السلام علیکم 
جی بین فرمائیے بسم اللہ یہ ہمارا وہی ڈائیبیٹک بھی ہے کولیسٹرول بھی ہے آرٹرائٹس بھی ہے ہاں اس کے لیے ابھی کیا پتا سکتے ہیں ہاں تو آپ سنتی جائیں انشاءاللہ ڈائیبیٹس بھی کلیسٹرول اور آترائٹس آپ سنتی جائیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا آپ دوائی لے رہی ہیں جی پی کے ان چیزوں کے لیے جی جی میٹرفین بھی لے رہے ہیں کلیسٹرول کے لیے بھی لے رہے ہیں آترائٹس کے لیے تو جسٹ کوکو ڈیمول ہاں لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پلیس سنتی جائیں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جزاکم اللہ خیر تو ہماری بہن جنہیں نے فون کیا ان کو ہائل بر پریشر بھی ہے ان کو ڈائیبیٹس بھی ہے اور ان کو جور اور ان کو جوروں کی تکلیف بھی ہے ہاں جی اچھا بھائی انہوں تک کھول ہے اسلام علیکم حضرت اللہ جی میرے بھائی فرمائیں یہ مجھے ڈائیبیٹس ہے اسلام علیکم ہاں پلیس آپ فرمائیں آپ کو ڈائیبیٹس ہے جی مجھے ڈائیبیٹس ہے تھرٹی سکس جیئر سے ہاں اور نمبر ٹو ڈائیبیٹیز ہے ٹائپ جو ہے اور رات کو جب میں سوتا ہوں تو میرے جو رات کو میری ٹانگیں جو ہیں نا وہ سن ہو جاتی ہیں تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ڈائیبیٹیز کا اثر ہے بلکل یہ آپ کے جو نہیں نیوز ہوتے ہیں نیوز ڈائیبیٹیز سے جب شکر ہائی ہو تو آپ کے یہی تری کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ایک آپ کے نیوز خراب ہو جاتے ہیں ایک آپ کے کنیز خراب ہو جاتی ہیں اور ایک آکیں جو بنائی کے جو نیوز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں آپ سنتے جائیں انشاءاللہ اور ہم آپ کو اس کا ایک انشاءاللہ طریقہ بتائیں گے ٹھیک ہے بھائی اچھا جی تینک یو جزاک اللہ یو مہدو ملکم ہاں تو دونوں جو ہمارے کولر تھے ایک جو بین تھی جن کو ڈائیبیٹس تھے اور ہائی بلڈ شگر ہائی کلیسٹرل بھی ہے اور جوروں کی بھی درد ہے اور جو ہمارے بھائی نے فون کیا جن کو ڈائیبیٹس ہے اور ان بھائی نے یہ کہا کہ ان کے جو ٹانگیں ہیں اور یہ جو گوٹے ہوتے ہیں اور بلکہ یہ جو پورے جو بعض لوگوں کے تو پورے یعنی یہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ سنگ ہو جاتی ہے they don't feel the sensation کیونکہ نرو ڈامیج ہو رہے ہیں جسم کے اندر شگر کا زیادہ مقدار کے اندر اور زیادہ مدد تک رہنا یہ قابل نقصان ہے پورے جسم کے لیے the body isn't made to have high blood sugars continuously and when a person has diabetes and their whole system of blood sugar control goes out of the window then this is what happens ہاں تو سب سے بری بات یہ ہے کہ آدمی یعنی یہ جو ہمارے بین بھائی ہیں جن کو ڈیابیٹس نہیں ہے وہ ابھی اور اپنے گھر والوں سے جو اگر ہو یا عزیز اقریبہ جن کو یہ بیماری ہے ان سے عبرت لے لے کہ یہ بیماری لگنی کی نہیں ہے اور سب سے بہتر تھی کہ یہ کہ کھانے کا خیال کریں شگر جتنا کم ہو وہ شگر کم لیں بہت خطرناک ہے یوکی کے اندر میں نے بتایا تھا شروع کے اندر کہ ہم بہت ہی زیادہ یعنی اوور ویٹ ہیں اوور ویٹ لوگوں کی مقدار میں نے بتایا تھا کتنی تھی سکسٹی ہاں سکسٹی فور فیصد لوگوں کو اوور ویٹ ہیں اور جو لوگ جو اچھلی اوبیس ہیں کلینکلی اوبیس ان کی مقدار ٹونٹی ایٹ پسند تھے اور ویسٹن یورپ کے جتنے ممالک ہیں سب سے زیادہ موٹا پن والے ہم ہیں ماشاء اللہ یوکے کے جو بریٹس ہیں ہم اور آپ سب سے زیادہ اوور ویٹ اور ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو لوگ ہیں یا ایک معافر حصہ جو لوگ ہیں ہمارے ساؤت ایجن کے لوگ ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون تو جن دوروں نے کولر نے فون کیا دونوں نے ڈائیبیٹیز ہی کا پوچھا ہے تو اولاً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈائیٹ ہے نا آپ اس کو شروع کر لیں صبح کے وقت آپ اٹھیں دس پندرہ منٹ بیس منٹ آپ باہر جائیں چل قدمی کریں اس کے بعد واپس آئیں اور آپ کا جتنا کے جی ہے اگر سیمٹی کے جی ہے ایٹی کے جی جتنے بھی ہے اس کو سمجھے کہ یہ گرمز ہیں تو اگر سیمٹی ہے تو سیمٹی گرمز کو دس مرتبہ درب کریں تو سیمٹی ہنڈر گرمز کے مقدار آپ فروٹ کھائیں فروٹ کھائیں بارہ بجے تک بارہ بجے کے بعد آپ دو پلیٹیں لیں ایک آپ کا نومل کھانا ہے کچھ حد تک وہاں رکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور پلیٹ سے کھانا ہے اور وہ جو پلیٹ ہے اس کے اندر آپ کے لیے جو یعنی ویجیٹیبلز ہوں گے وہ ویجیٹیبل آپ کو کھانا ہے چک پیز ہے ٹیمانٹوز ہے جو آپ کی مرضی ہے لیکن ابلے ہو پکا نہیں سکتے ان کو you can't make them with any kind of you know مرچہ مسالہ nothing تو آپ وہ کھائیں کتنا مقدار کہ آپ کے جو وزن ہے اس کے پنج حصے اس کو درب کریں اور یہ اس کو پھر تبدیل دریں گرم کے اندر تو اگر سیمٹی کے جی ہیں تو سیمٹی ٹائمز فائیو ساڑھے تین سو گرمز کا آپ ویجیٹیبل کھائیں اس کے بعد آپ کا نومل کھانا کھائیں 
تو یہی آپ کو کرنا ہے دوبارہ شام کے لیے کہ آپ آپ کے وزن کو ٹائمز اے بائی فائیو ٹین انٹو گرامز ساڑھے تین سو یا جتنے بھی ہو اگر آپ کا ایٹی گرام ہے تو اس کو ٹائمز فائیو گرامز کریں جو مقدار ہے تو آپ وہ کھائیں یعنی کہ ویجیٹیبلس ان آفٹر دس آپ نارمل کھانا کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ جو میٹ ہے میٹ سے پرہیز کرنا ہے دودھ سے پرہیز کرنا ہے اور سالٹ اور شگر سے پرہیز کرنا ہے آپ انقلاب دیکھیں گے آپ کو انقلاب ہوگا جو بھائی نے فون کیا جس بہن نے بھی فون کیا آپ کے لیے یہ لازمی ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے بلڈ شگر کو آپ کو ضرور مانیٹر کرنا ہے تاکہ آپ کو ہائپو آپ ہائپو نہ ہو جائے ہائپو گلائسیم یہ ہے کہ جب آپ کے بلڈ شگر 3.9 سے نیچے ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ عادل کو فون کریں اور ہم آپ کو یہ بیج سکتے ہیں یہ ترتیب تاکہ اس کے ذریعے آپ کے جی پی کے ساتھ آپ بلڈ شگر مانیٹر کرتے جائیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فیدہ ہوگا یہ جو آپ نے جس اچھا یہ تو بھائی کے لیے تھا اور ایک اور بات میں بتاتا جاؤں کہ وزن کو کٹائیں وزن کو کٹانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ گو آن دس ڈائی دس ڈائی ول میک یو لوز سو مچ وے اے ول میک یور ہیڈ اسپن لٹرلی یا میٹافورکلی ایز ویل بہت تیز آپ کو آپ کا وزن نیچے جائے گا ان شاء اللہ اور یہ آپ کو آپ کے جوروں کے اندر بھی تخفیف ہوگی اور آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول بھی ہوگا آپ کی انرجی زیادہ ہوگی آپ کو حشاش بشاش رہیں گے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو جو بیس ہیں ان جو بی ایم آئی انڈیکس ان کے تیس سے اوپر ہے تو ان کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے ان کو قسم قسم کی بیماریاں لاگو ہو جاتی ہیں تو یہ بات تھی دوسری بات میں ابھی سے انگریزی کے اندر میں نے کہہ دیا اردو کے اندر اردو ہمارے اردو سامعین حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور خواتینوں کے لیے تو یہ چار دعائیں ہیں آپ اسکرین کی طرف دیکھ سکتے ہیں سب نمبر ون ہے سزگیم جم بو لانم عادل بھائی تو سب سے پہلی دعائی ہے سزگیم جم بو لانم یہ ہے فرسٹ دوائی تو اس کو آپ لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوائیں ہیں یہ سب کے سب ڈائبیٹس ہی کے لیے ہیں اور جو ڈائبیٹس کے سمٹمس ہیں ان سمٹمس کو یہ جو دوائیں ہیں ہٹاتے ہیں اور کم کرتے ہیں تو پہلی دوائی ہے سزگیم جم بولانم اس کے بعد دوسری دوائی ہے سوٹھی چراٹا تیسری دوائی ہے جمنی میں سلویسٹرے اس کے بعد سے فلنڈرو انڈیکا یہ چاروں دوائیں آپ لیں اور ان کو حل کریں اور تین مرتبہ دن کے اندر پندرہ ڈروپ لیں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا ہماری ٹائم ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویک ہم دوبارہ یہ یاد دہانی کریں گے اگر آپ کو یہ دوائی کی ضرورت ہو تو عادل سے رابطہ کریں وہ آپ کو مرکز پتا لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انٹل نیکسٹ ویک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ